നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ പി എം അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ഗിരീന്ദ്രൻ ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി റസീന വിശ്വഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സഹോദരി മരിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണം കനകമ്മ ഏറ്റെടുത്തു കനകമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് കനകമ്മയാണ് കനകമ്മ ണോ <laughs> 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 ചേച്ചിയാണ്ാമത്തെ <laughs> 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 പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്തത് വരാണ് രണ്ട് ഇളയത് രണ്ടാണുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മ ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ആണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അല്ല അവള് എട്ടാമത്തത് എട്ടാമത്തത് അതിനുശേഷം ഒരനിയനുണ്ട് ഒരനിയനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ മരിച്ച ആ സഹോദരിയുടെ പേരെന്താ ബിന്ദു ബിന്ദു എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് വരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അപ്പോൾ ജോണ്ടിസ് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലേ മഞ്ഞപ്പിത്താണ് അതെന്താ ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ അത് വേറെ ഒരു ഇനമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അത് പിന്നെ ബ്രെയിനും ലിവറിനൊക്കെ ബാധിച്ച് അവസാനം തളരുകയായിരുന്നു അവള് ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് മൂന്നര മാസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് മൂന്ന് വർഷം തികയും അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വലിയ കുട്ടികളായി അവര് മരിക്കുമ്പോ മൂത്ത മകൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മൂത്തത് മകനല്ലേ മൂത്തത് മകൻ അവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോ അപ്പോഴും മകൾ അന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂത്ത മകൻ കുറച്ച് അറിയാനുള്ള പ്രായമായി മകൾക്കും വിവരം അറിയും പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അവര് ഇവര് താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഓഹേരിയില് ആര് അവര് ബിന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവും അയാൾക്ക് അവിടെ കുറച്ച് വസ്തു വേണ്ടേ ഉള്ളത് ഇയാളുടെ പേരിക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അവര് താമസിക്കുന്നത് അല്ല ഓഹേരി ഞങ്ങളുടെ ഓഹേരി നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഓഹരി ഓഹരി അമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബവും മദ്യപിക്കും എന്നെങ്കിലും അവരെ പട്ടിണിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും 
കഷ്ടമാണ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇപ്പം മകൾക്ക് ഇനി ഒരു അമ്മയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രായം വന്നു വരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം മകൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അല്ലേ അപ്പൊ മകനിപ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു കനകമ്മക്ക് മക്കളാരൂലേ എനിക്ക് മക്കളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി പതിനാറ് വർഷമായി ഭർത്താവന് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ടാപ്പിംഗ് ആണ് ആരോഗ്യവാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിന് കൗണ്ട് കുറവിൻ്റെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റൊക്കെ വരും എന്റെ അനുജത്തി ആശുപത്രി വെച്ച് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഇയാൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാനും ഈ ഗോവിന്ദന് മാത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഇവളെ നോക്കാനും എനിക്ക് എത്രയും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും നോക്കിയിട്ടില്ല ആര് കളഞ്ഞു പോയി ഈ ഗോവിന്ദൻ ഞങ്ങൾ എന്നെയും ബിന്ദുവിനെയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു മരിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴും പോകാൻ കാരണം ഈ മൂത്ത മകന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൂളുകാർ പിരിച്ചു ആ പിരിവെടുത്ത് ഒരു പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കാശ് മൊത്തവും ചെലവാക്കിയത് ഞാനാ ഈ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളത് മൊത്തവും ചെലവാക്കിയത് ഞാനാണ് അപ്പോഴും ആ ടീച്ചർമാർക്കും എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചിലവ് മൊത്തം വഹിച്ചതും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ ഇത്ര പേരും അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും അവരാരും നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൈസ കിട്ടുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പോയി മൂത്തമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മൂത്തമ്മയുടെ അതിലെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ചിലവ് വഹിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോഴും ഇവൻ അന്നവൻ അപ്പൻ്റെ സെറ്റായിരുന്നു ഈ മകൻ അപ്പൻ പറയുന്നതല്ലേ കേൾക്കുകൾ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് മൂത്തമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ കൈ പൈസ തന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ആശുപത്രി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴും ഈ ഗോവിന്ദ എൻ്റെ ചിലവിൽ അപ്പോഴും ഞാൻ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗുളിക വാങ്ങാനും എല്ലാത്തിനും ഈ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്നാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സാറന്മാർ എനിക്ക് വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പൈസ അങ്ങോട്ട് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തന്നില്ല പൈസ കൊടുത്തെന്നറിഞ്ഞില്ല എന്നെ അറിയിച്ചേ ഒരു പൈസ കൊടുക്കുകയാണെന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോഴും ഈ പൈസ തരാതെ ഇവൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് കയറി വരുമായിരുന്നു ഗോവിന്ദ അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയാണെന്നല്ല ചിലവിന് മേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ആ അത് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആൾ പിന്നെ വന്നില്ല ഗോവിന്ദൻ എന്തായിരുന്നു ജോലി ടാപ്പിങ്ങാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ടാപ്പിങ് തന്നെ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയ ആൾ പിന്നെ വന്നില്ല അങ്ങനെ മരണത്തിനും വന്നില്ലേ മരണത്തിനും വന്നില്ല അവളെ ജഡം പോലും കണ്ടില്ല ഞങ്ങക്ക് നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഇയാളുടെ വീടും ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴ് ഇവരുടെ അമ്മയും ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടിലെ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ പോയി മോൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നതാന്നൊക്കെയാണ് അമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇവനും ഇവളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കല്യാണം ഉണ്ടായില്ല അവർ രണ്ടും കൂടെ ഓച്ചറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞോ അന്ന് ഞാൻ മൂത്തതായതുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇവര് വന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ചു പേര് വന്ന് ഇവളെ കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കുക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തോ അകന്ന ബന്ധം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാ അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നാ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സഹകരിക്കുന്ന ബന്ധവും അല്ല പക്ഷെ ഏതായാലും അവരെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചു നാളൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചവർ വേണ്ട ഈ മൂത്ത മകന്റെ കാലം വരെയൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചു അപ്പോ
അപ്പോഴും ഇവരുടെ അമ്മയും സഹോദരിയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കുറച്ച് പേര് വന്നു വന്നിട്ട് അവർ ഈ ജഡം അടക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മകനെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തു ഈ ജഡം അടക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ തന്നിട്ടല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവരുടെ ഈ മകൻ ഈ ഗോവിന്ദനെ ചെറിയ മോനെ ഇവളെയും കൂടെ തലേന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഈ ഈ അച്ഛൻ തലേന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങ് അച്ഛാമ്മ വീട്ടിലോട്ട് വരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് ആക്കിയിട്ട് ആണ് അയാള് ഇവ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് മകനെയും മകളെയും അയാളുടെ വീട്ടിലെ അയാളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആക്കിയിട്ട് അയാള് ഈ പോയത് ആ ഈ പോയത് അത് രണ്ടു ദിവസമേ അയാള് എന്റെ കാണിച്ചില്ലേ അമ്മ മരിച്ചത് അമ്മ മരിച്ചത് കാണിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് വന്ന് എത്തിയില്ലയോ ഒക്കെ കൊച്ചുങ്ങൾ അടുത്ത് വിവരം ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പൈസയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പാസും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലെ പാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പോയത് പിന്നെ എന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇയാളെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും എന്നെ ഇറക്കി വിടത്തില്ലായിരുന്നു പാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജഡം അടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇവരുടെ അമ്മയും പെങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുക അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പോയി ആ ഗോവിന്ദനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോന്ന് പലരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി രാത്രിയാണ് ഇവിടെ അടക്കുന്നത് പിന്നെ ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പോലീസിൽ പോയി പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ ഗോവിന്ദൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണാതെ പോയതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഞങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കേസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നിട്ടാണ് അവർ ജഡം അടക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് കണ്ട് ഇയാൾ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മെമ്പർ വാർഡ് മെമ്പറോ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി വന്നു അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളവിടെ കിടക്കുമല്ലേ ഗോവിന്ദന് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി അവരെ ഗോവിന്ദനെ അവിടെ വരാൻ അനുവദിക്കണം അവരുടെ വീടും മക്കളെയൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ ആങ്ങളമാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ കയറ്റണോ അവനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുമല്ലേ ആര് നോക്കും അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കയറ്റി ഒരു മാസം അവിടെ നിന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്നു അപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് സെൻറ്റ് വസ്തു ഉള്ളത് അതിലൊരു ചെറിയ വീടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ അത് മക്കൾക്കുള്ളതാണല്ലോ അമ്മയുടെ ഓഹരി അതിൽ അത് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബിന്ദുവും ഗോവിന്ദനും കൂടെ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് ഈ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം എടുത്ത് പോയി ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി തിരക്കി ഈ ബാ ഇത് കട എഴുതി തള്ളുമോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അവൾ മരിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളത്തില്ല ഒരു രൂപ പോലും അവരടച്ചില്ല കൊണ്ട് എഴുതി തള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കടം വാങ്ങിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഒത്തിരി ആഭരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിറ്റും പണയും വെച്ചുമൊക്കെയാണ് ഇവളെ നോക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഇവ പൈസ തരാൻ തരാമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇവൾ മരിക്കുമെന്നൊക്കെ അന്നേരമൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഞാനും അവർ തന്നാലും തന്നില്ലേലും ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കടമായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളി തരാൻ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാം ഞാനും കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഈ പൈസ ഒക്കെ തരാൻ പ വയ്യാത്തതിനും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടത്തെ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ആ ചേച്ചിയുടെ അതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ജാമ്യയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബിന്ദുവിനും ഗോവിന്ദനും കൂടെ ഈ പൈസ അന്ന് ചേച്ചി ഗൾഫിൽ ആ ചേച്ചിക്ക് ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോയത് കുടിച്ചിട്ട് വന്ന ഇന്ന് അവളെ വഴക്കിൽ നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും നിനക്ക് നിന്റെ മൂത്തമ്മേടെ അടുത്ത് പോയിക്കോ വാരിക്കെട്ട് തുണികളെല്ലാം വാരിക്കെട്ട് നിന്റെ മൂത്തമ്മേടെ ഈ അച്ഛൻ പറയുമെന്ന് ഈ അമ്മമ്മ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഇവൾ പറയുന്നത് എന്നെ വരട്ടും അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേടി വരത്തില്ലല്ലേ അങ്ങനെ ഈ അണ്ണനും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് മൂത്തമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് വാച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ണി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറയും കുടിച്ചിട്ട് വന്ന്
അവിടെ നിർത്തി ഞങ്ങളെ കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒത്തിരി അങ്ങ് വിഷമം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അച്ഛമ്മ എന്ന് പറയാൻ പത്തെഴുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് പോലീസിലൊക്കെ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് അവർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ മറ്റുള്ള മക്കളെയൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെയാണ് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് അല്ലേ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് അവിടെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഭാര്യയില്ലാതെ ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഭാര്യ കളഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടും ഭാര്യയെ നോക്കാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ മക്കളെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗോവിന്ദനെ ആ തള്ളയ്ക്ക് അന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഗോവിന്ദൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വർഷം വരെ ജീവിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം പോലും ആ തള്ളയെ കാണാൻ പോയിട്ടുമില്ല വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ പോലും ആ തള്ളയുടെ അടുത്ത് മിണ്ടത്തില്ല പത്ത് രൂപ പോലും ഓണം വന്നാൽ പോലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും അങ്ങോട്ടൊന്നും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ഗോവിന്ദൻ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായോ അപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും അതല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആറ് മാസത്തോളം നിന്നു ഇപ്പോഴും വാടകയ്ക്കാന്ന ഈ പുതിയ ഭാര്യ കിട്ടിയപ്പോ വാടകയ്ക്ക് വീട്ടെടുത്തൊക്കെ വരാം ആദ്യം ക്രമം വരട്ടെ ഇതിപ്പോ ആറ് മാസത്തോളം അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും അയാൾ അവിടെ കുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഈ കുട്ടി ആറ് മാസം വരെ അവിടെ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് എന്നും അവളെ വഴക്കിൽ നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനൊക്കെ നിന്റെ മൂത്തമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിക്കോ വാരിക്കെട്ട് തുണികളെല്ലാം വാരിക്കെട്ട് നിന്റെ മൂത്തമ്മ ഈ അച്ഛൻ പറയുമെന്ന് ഈ അമ്മമ്മ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഇവള് പറയുന്നത് എന്നെ വരട്ടും അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേടി വരത്തില്ലല്ലേ അങ്ങനെ ഈ അണ്ണനും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് മൂത്തമ്മ എന്നെ ഒരുപാടും അച്ഛൻ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ണി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറയും കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അത് ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോഴും അങ്ങനായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അതായിരുന്നു അത് നിൽക്കണം ഇരിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ അടിക്കത്തില്ല കൊച്ചുങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യും അങ്ങനെ മദ്യ വെച്ചിട്ട് വന്നാൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ അതാ അവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിൽക്കണം അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് പേടിയൊക്കെ ആയി എന്നാലും അവക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള എന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് അവക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ തന്നെ വരാൻ അവക്ക് അറിയത്തില്ല അന്ന് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നല്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ അപ്പച്ചിയുടെ മകളും ഇവളും കൂടെയാണ് ഒരു രണ്ട് റൂമേ ഉള്ളു ഒരു ആ ഒരു റൂമിൽ ഈ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു പറയില്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങും ഒരു റൂമിൽ ആഹാരവും വെക്കും ഈ ഈ വല്യമ്മയും ഈ അപ്പച്ചിയുടെ മോളും ഇവളും കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പം ആഹാരം ഇവിടെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണിലോട്ടിരിക്കും ഇവരും കൂടെ പായ വിരിച്ച് കിടക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാനും ഒന്നും ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല പുസ്തകം വെക്കാനില്ല പഠിക്കാൻ ഈ മോനെന്ന് പറയുന്നവ എപ്പോഴും അയലത്തെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് അവ ഉറങ്ങുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവ ഉറങ്ങുന്നത് സ്ഥലമില്ല രണ്ട് റൂമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ ആഹാരം വെക്കുന്നത് അപ്പച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മക്കളെയും കളഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്റെ പെങ്ങള് പെങ്ങള് ആ അവള് അവക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഈ ഇവര് ഈ വലിയമ്മയുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ഹോം നേഴ്സ് ആന്നും പറഞ്ഞ് അവര് ഗുരുവായൂരും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് താമസം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴ് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് അച്ഛന്റെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അവർക്ക് എന്തോ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയണം ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വിൽ ടേക്ക് ഓഫർ എ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ബാക്ക് ബ്രേക്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതും എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് അവരെ വീട്ടിലുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഏതായാലും അത് പുറത്ത് പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് പറയാനും പറ്റില്ല ശരി അത് അങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി വരുന്നത് ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അവ എങ്ങോട്ട് പോയാലും നീ മൂത്തമ്മയെ കാണാൻ പോയതല്ലി നീ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവനോട് എന്നും വഴക്ക് ഈ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ടുകൂടാ ഞങ്ങൾ അവൻ വേറെ അവൻ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും പോയത് എന്നാലും പറയും നീ മൂത്തമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയ ഇല്ലിയോടെ ഇറങ്ങ്
എന്നാലും ഞാൻ ഇവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കും അവനെങ്കിലും നോക്കട്ടെ അവൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു പാ പാസ്സായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്തമ്മ ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല എന്നിട്ടും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടത്തില്ല ഇതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ജയിച്ചോ തോറ്റോന്ന് പോലും അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അവൻ ഞാനാണ് അവനെ ഐ ടി ഐക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്തതും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ തന്നെ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ഐ ടി ഐക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്തതും സകല ചിലവും ഒക്കെ എന്നാലും ഞാൻ പറയും മക്കളെ ആഴ്ച ആഴ്ച അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നീ പോകണം അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കും ഞായറാഴ്ച തോറും ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ ചെല്ലും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണ്ടായോ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താലും അവൻ അതും കൂടെ കുടിച്ചു കളയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഇനി പോകണം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അങ്ങനെ നമ്മളെ അച്ഛനെ വിട്ടു കളഞ്ഞ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ മദ്യപിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഴ്ച ആഴ്ച പോയി വല്ല വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഇവൻ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴും കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇന്നാളല്ലേ തന്നത് തന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ പഠി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗോപന്ദനെ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവനെ പഠിപ്പിക്കാം അവന് പഠിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പാ പകുതി ചിലവ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പകുതി ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അതിലൊന്നും എടുക്കത്തില്ല എനിക്ക് അതിന് സമയമില്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ല എനിക്ക് കാശില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയുമറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം